sa New Testament, may tungkol sa mga Hudeo. Okay? Alright, then ito mga Bible sa book of Deuteronomy chapter 7 verse 6 down to 8. Deuteronomy 7 verse 6 down to 8. Alright. 7 verse 6 down to 8. The Bible said, are you with me? For thou art an holy people unto the Lord a God. The Lord a God hath chosen thee to be a special people unto himself. If you look at the context, referring to the nation of Israel, above all people that are upon the face of the earth, the Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were fewest of all people. Look at this, verse 8. But, because the Lord, what? Love you. And because he would keep his oath which he had sworn to your fathers, especially to Abraham, hath the Lord brought you up with a mighty hand and redeemed you out of the house of Adnet from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So, in this passage, in Deuteronomy 7, kita ni mga magsodan, kung sa inundan niyang gipilit sa Diyos ang nation of Israel, dili tungod kay daghan sila, bantugan sila ng nasun, Kung dili, ang, kung dili ang Diyos na higugma ka nila, o kung dili ang Diyos na dili kovinan, kaya ito sila ang mga fathers, especially to Abraham, Abraham, Isaac, and Jacob. So makita na itong mga kaisunan, ng mga higugdan, ganun, ang kining gamay na nasun, gamay na mga katawahan ng mga, mga Israel, na sa kasaysayan, di ka nagsugod na naumo lang ilang nasun, Hangtod nga na-captive sila sa Babylon. Hangtod nga uh, ina to, na, na, na-captive sila din lang sa Babylon. Kung din isang media persa, according to the book of Daniel, ang yan, pakita na itong makaigsunan na ang Diyos wala mo give up na ito nila. Tungkol sa covenant, nag-ihimok sa Diyos, not to kang Abraham, Isaac, o kang Jacob. But if you look at the book of 1 Thessalonians chapter 2, verses 14 down to 16, so the anti-Semitic group, especially kining uh, group on Stephen Anderson, na nag-move na rin ang mga documentary na marching to Zion, they use this passage in 1 Thessalonians 2 verses 14 to 16 to attack the Jews, to attack the nation of Israel, na ang Diyos wala na. So, ang dinig sa Diyos karoon na sa church, ang church karoon mauna ang Israel. Mauna ko na ang Israel ang church. Now listen to me. Dato kayo galahinan makakagsunan ang church, ang body of Christ o ang nation of Israel. Lahi-lahi ang promise yung gihatag sa Diyos nito kanila. In fact, gagi sa pagbalik ng Jesus Christ during the rapture or during the second coming, lahi ang event na mahita po makakagsunan. Yun na to ang, ang, ang mga panghita po tulad kay during the rapture, ang atong Jesus Christ o ato na siya sudatong sa kanihinan while during the second coming, Muna ang ugit siya sa Mount of Olives, according to the book of Zechariah, o matunga ang bukit sa Olibo. Nagbasa mo na? So, ano na yung atong kalainan? Ang atong Yeso Cristo during the rapture, inibalik niya ang katulang mga luwas na mahibalo sa iyong pagbalik. But during the second coming, para sa nasa ni Israel, every eye shall see him, according to the book of Revelation. So, dahil ako kalainan mga kaigsunan. Look at your Bible in 1 Thessalonians 2 verses uh, 14 down to 16. The Bible said, For ye, brethren, because followers became followers of the churches of God, which is in Judea, are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as the have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets and have persecuted us, and be pleased not God and are contrary to all men. Verse 16. Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved. So, ang mga diyo mga magsuna, as what the Bible said in verse 14, na sila ang nagdilik, nagtukang Paul, sa mga mga apostles, na sila magsulti na to sa mga Gentiles para mga hintil manuas to fill up their sin, their sins always. Look at that. For the wrath is come upon them to the uttermost. So, kada na passage, mo na gigamit sa mga anti-Semitic, anti-Jews, anti-Israel, to prove na ang Diyos, ang kapungot sa Diyos, nagpabiling nga na kanila hangtod sa kanturan. 
So kung ikaw wala kang ideya makiksunan sa New Testament, kung mo siya'y isulti sa New Testament about the Jews, siyempre na yun siya ka, si, ang Diyos na pumot nga tumila. Kung mga dinungdan makiksunan niya, si Martin Luther naging po siya'y thesis against the Jews. O ang thesis ni Martin Luther mo higamit ni Adolf Hitler to wipe out the Jews in Germany. So si Martin Luther naging po siya'y thesis, katong na thesis higamit ni ni Adolf Hitler to prove na kinahanglan kini mga hudiyo, kinahanglan mawa ni sa kalibutan kaya sila ni nagdag sa kalibutan. See? So makita na po, daghan ka yung mga Christians sa kasaysayan ng mga anti-Semites, mga anti-Semitic tungod sa mga ina po, mga early Christians na nagtuo sila ng ang Diyos na pumot ni ining mga rasa sa mga tao, kini mga hudiyo. But this morning, We believe the Bible is our final authority. Amen? Amen. Mga ng atong susihon sa Biblia, kung sa isulti sa New Testament. So sa Old Testament, makita ko din ato na ang Diyos, ang dealing sa Diyos ngayon sa mga hodiyo, special with sila, bisang pag gahit sila ng mga liog, stiffnik. But what the Bible, the New Testament say, says about the Jews, kung kinsa ng mga tauhan. Kung before ta mo proceed, mga atong nagtama, nalagin ko, Salamat ko Diyos sa imong pulong, ikaw Diyos mo sa ilo, sa imong mga sala na buhat. Hinoy ko din sa mga nalungo ni Kristo Jesus na kung kaalang ang puso sa pagdala sa imong pulong. Ang iyong kalit sa walang spirito kung may magtuglo ka namang talong ito kung tatang sa kalit ni Kristo Jesus. Amen. Alright, number one, salvation is of the Jews. Lord your Bible in John 4 verse number 22. Jesus spoke to a Samaritan woman in Cypher about eternal life in the book of John chapter 4. I know, but siguro na ito familiar na yung passage. Kita na itong mga eksona at ang Diyos Kristo na ikstorya sa sa usapan sa Maritan woman mahitungod sa kinabuhin mo lang tapusan. And she wanted to talk about the correct place to worship God. In fact, ang inyong susihon ang conversation between the Lord and the Samaritan woman ang ilang disgutan ng mga eksona ang sakto mapagsimba sa Diyos kung asa napita simbaho ng Diyos. Ang mga Samaritan di believe na simbaho ng Diyos in Mount Zerizim. Mga nang bilit sa mga Samaritans na ang, ang Diyos at doon si Mount sa bukit sa Hirizims uh, na kinin mga bukit di ha o simba sila sa Diyos. Wala well, ang mga hudiyo mga kaisong na nagtuo sila na simbahon ng Diyos in Jerusalem. Alright? Now, Jesus answered in verse number 22 in chapter 4 in verse number 22 look at your Bible. Ye worship Jesus said to the Samaritan woman ye not just Her, but the whole Samaritans, ye worship, ye know not what. Kamu nagsimba, wala kong masayad kung unsa. We know what we worship. Kami nasayad me, referring to him and to the Jews, tungkol kinasayad ng mga isura at ang Inusong Kristo, ang Diyos may manifest niya sa unod, sa lawas o sa audio. We know what we worship, for salvation is of what? The Jews. So kita na to, Plain and simple. Kini na verse, God's way of salvation came to man through the Jews. Kung wala yung mga hudiyo, wala yung kaluwasan yung mga buka itong mga hindiyo. Kay kini maong damay ng nasod, kini maong rasa ni gamit sa Diyos para diha mo gawa sa Misaya. Amen? Sige so Kristo, dili ito Amerikano, dili ito siya sa mas pagtuos mga Mormons, dili ito siya Amerikan. Ang center of pro prophecy, mga kaisuunan, hindi ang U.S. So, bisa kung sa tayo mahita mo sa U.S., hindi na may sentro sa propesya na mabasa natin sa Biblia. Ang sentro sa prophecy, wala lain ang nation of Israel. So, kung gusto kang musubay, sa, kung gusto kang magtuon sa prophecy, all you have to do is to study the nation of Israel, alright, observe sa mga panghita mo sa nasyon ni Israel. Kaya ang Diyos wala mong damang ito kanila. See? So makita na itong mga kaigsonan, kung wala yung mga hudiyo, wala'y kaluwasan yung mabot na itong mga hintil kay mauling na klasis mga tao na pinagigawas ang atong misaya, ang atong Savior. Jesus came to fulfill the law and not to destroy the law. Look at your Bible in Matthew 5 verse number 17. Matthew 5 verse number 17. Look at your Bible. Jesus said, 
think not that I come to destroy the law or the prophets. I am come, I am not come to destroy, but to continue. See? Wala kung maraming ang tumilusok Cristo para yung gugo ng balao, yung gituma ng balao. Mga kita lang, walay lain na angayan na mahimong halad sa akong mga sala kung di rin sinusok Cristo lang kay siya lang ang nakahimo ang nakatuman sa balao. Walay lain. Alright? So, makita na itong mga eksunan na bisan pa man na mga anti-Semites, Semites, nagkutlaw sila na ang pinawala na makigdeal sa nation of Israel. Listen to me. Salvation is of the Jews. Walay kaluwasan na mabot na itong mga hintil kung wala ang klase sa mga tao na gigamit sa Diyos. Kay diha, ninawas ang Messiah. From Abraham, ang Diyos nagsaad, sa Diyos ng mga Abraham, nga doon ay sin, promise seed, si Isaac, siya ang biological seed ni Abraham. Ang promise seed sa Galatians chapter 3, referring to Christ. Tapos sa mga Galatians 3, ato ganyan i-discuss one time. So ang promise seed, mao si Jesus Christ. Mga na Panginoon diha sa Genesis 3 na ang, ang seed sa babae, mao ang uyatak sa oo sa bitin. Kana prophetically, nag-isbot na may tumod kang Jesus Christ. O gano'n sana may tabong mga magsunan during the second coming of Jesus Christ na ang ulo sa yawa ay ang yatakan. So makita na ito mga magsunan niya at mga propesya sa Biblia mo connect siya o nagtumbok siya may tumod kang Kristo. God used this nation ang Diyos na gamit ni ini nga race, ni ini nga kaliwat sa mga tao para di lang magawas ang Bisaya o kitang makahin, mga hintil, makadawa po sa kaluwasan. Amen? Second, salvation is of the Jews. Number two, God's word came through the Jews. Walay pulong sa ginoo mo abo at kung walay mga hodiyo. Kasagaran ng mga nagsulat na yan ang Bible na yung nikuktan ka ron. Mga hodiyo. Kung naamay din ni hodiyo, sa ka si Luke. Si Luke, dito ito hindi si Luke. Kapag kasagaran nila, mga hindi, Apostle Paul. During sa time sa Romans, si Paul naka-encounter siya ang mga Christians sa Rome na nag-claim na ang Diyos wala advantage nga doon sa mga hindi. Wala advantage nga doon nila. Wala si Paul, he disagrees sa church sa mga Christians nga naa sa Rome. If you look at Romans 3 verse 1 and 2, Look at your Bible, Romans 3, verses 1 and 2. So, dili lang tayo karoon sa itong time ng pagsunan na kinig at tayo sa Semites. This is a time na puso po, na doon mga Christians kaya ang tunga, ang ilang pagtoo ng mga hudiyo, wala na advantage para nila. Dili toon kay hudiyo sila, ang day mas labaw sila na ito, dili. But look at your Bible, Romans 3, verses 1 and 2. Sa salvation toon, neither Jew nor Greek, Pero makita na ito kung sa advantage sa mga Diyo if you look at Romans 3 verse 1 and 2. Check it on. What advantage then had the Jew? See? Or what profit is there of circumcision? Much every way chiefly because of that unto them what? Were committed the oracles of God. See? The oracles of God were His spoken and written words. Mauni siya mga nagsuna ang oracles of God referring to the scriptures. Though di pa complete ang Bible the time, alright, sa nagisulat ni Paul ang Romans 3, pero aduna na ay available ang scriptures, kasulatan na mauni ang makita na ito nga ang, ang translation sa English, mauni na itong ituktan ka sa ating James Bible. Alright? From Greek, alright, you translate in the English. That's how God preserved His Word. Kung gam, ang Diyos gamhan na dili posibli sa Diyos sa pag-preserve sa iyong ulo. So, kita na ito, okay, ang advantage nila, bigat to nila, i-commit ang oracles of God, the oracles of God, referring to the spoken and written words na available that time ang naisunan. In other words, ang pulong sa Diyos, dili maabot sa tao, kung wala gamita sa Diyos sa mga hodiyo. Right? 
mo na yun ang Biblia sa if you look at your Bible in the book of Psalms iampok ang kalinaw sa Jerusalem bulahan sila na bulahan ang mga tao na nagbless sa mga nasun bagdaan sa mga anti-Semites ilahaming reject ka ng mga verses mga nagsunan na no kung kini maong mga klasis mga tao ato ni ni pray ilang kong di-reject ang Isaiah ilang kong di-patay ang Isaiah kung niya ato hinon sila ni pray <laughs> mo na rasul sa mga anti-Semites now walay word of God or a pulse of God na maabot na to kung wala ni gamita kini mga tauhan as kino So even the New Testament was written by Jews. Paul, Matthew, pizza pa itong mga apostles yung di mabasa na itong ilang mga sulat kasi gara nila mga hindi yung beto. So di yung pwede mga kayo suunan yung mga batong tag-hatred na yung mga klasis mga tao. Tugod yung Diyos na gamit ka nila kung gano'ng ang pulong sa Diyos may abot sa itong panahon ko. Amen? Salvation is of the Jews. God's word came through the Jews. And number three, God's gifts, di nila kang sa, to man, came through the Jews. Ang mga gasta sa Diyos, kanato ng mga tao, may abot, pinaagi sa mga hudiyo. So, gawas sa gasta sa kaluwasan, o gasta sa pulong sa Diyos, there are other gifts that God has given to man, and these also came through the Jews. Gawas sa kaluwasan, gawas sa pulong sa Diyos, our thoughts, Of God, may abot na itong mga tao, na pinata na itong mga hintin. Ano na pa yung lahat mga gasa na gihatag sa Diyos, may abot ka na ito, ang gigamit sa Diyos, ang kinong mga hudiyo. Look at your Bible in Romans 9, verse 4 to 5. Romans 9, verses 4 to 5. Romans 9. When was the last time na nagampo mo para sa kanilinaw sa Jerusalem? Nakabasa mo na? Pray for the peace of Jerusalem. When was the last time? Atang po mo, Lord, ang mga hudiyo ang taong daw at ang taas kalawasan. Gino'o, mo daw at ang taas sila sa Italia ang mga kalawasan. Look at your Bible, Romans 9, verse 4 to 5. Are you with me? Okay. Romans 9, verses 4 to 5. Who are Israelites? Who are Israelites? The Bible said, To whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law unto the service of God and the promises? Whose are the fathers and to whom as concerning the flesh Christ came, who is over all and God bless forever. Amen. Pila ka po ang gisgutan niya sa verse 4 to 5 na di-pertain na to sa nation of Israel. To the Israelites. Pila. Seven. First, pertain it the adoption. Second, the glory. Third, the covenants. Giving of the law and the service of God and the promises and then ikatulog si Cristo. Look at that, verse five. Whose are the fathers and to whom are concerning the flesh Christ came. See? Not to sa mga Israelites, gihatag ang adoption, gihatag ang glory, ang covenants, ang law, ang service of God, ang promises, ang mga saad. Not to sa mga fathers. O kining ang mga gasta, ang mga kaisunan, gihatag na to sa Israel. Kita ang mga hudiyan, kita ang mga Gentiles, nakaambit usab ni ini. Nabaw sa tanan, ang atong Ginoso Kristo ang ihatag ng ika nato. See? Ang ikapito mga kaiksunan, the flesh concerning the flesh, Christ came. So kita wala tayo law of the land o wala tayo nation of Israel ang ihatag balang, ihatagan sa Diyos ang balaon, kita sa garang balaon, law of the land, gisunod na sa Ten Commandments. Ang law of the land. So wala tayo balaon sa yuta kung wala'y balaong na gihatak ang Diyos ngayon sa nation of Israel in the Old Testament. See? So ang gob, ang panggobyerno, ang, ang pangalaod sa panggobyerno, kung inyong subayong mga kaisunan, supposed to be na kayo sa word of God. 
Amen? Mabita lang kung bisan kinsa na presidente ng mudaog, mohatag siya po ang iyong kamot, ipatong with Bible. Meron niya patong with Bible. Tungod kay si bisan kinsa na leader sa nasod, subject siya sa word of God. Ilalong siya sa word of God. So makita na to, kung giyosa sa Diyos, pagamit kini klase sa mga tao, di lang maniabot na ito ang adoption, nakaangkod sa pagpagsagot, pagalagad sa Diyos, sa mga saad, kung di niyosab, di ang kanila, maniabot ka na ito sa Diyos sa Kristo. Amen. Amen? Concerning the flesh, Christ came. So ang katapusang get na gilatag sa Diyos niya in verse number 5, pinaka-special na ang get na ako sa Diyos sa Kristo. Amen? Now look at your Bible in verse 7 Corinthians 9, verse number 15. 7 Corinthians 9, 15. Amen? Ano ba? Thanks be to God for His unspeakable gift. Kung saan ang unspeakable gift? Kung saan ang unspeakable gift na gisulti ni Apostle Paul di ang nagpasalaman sa Diyos? Kinsa na? Dili unsa na o dili kinsa na referring to ang dili matukid na gasa ang dili masulti na gasa yung mga unspeakable ito na mag-iun sa pag-amis ng King James Bible unspeakable gift kilabihan ka special ka ng mga gasa ba't tayo mga nakatagad ng gasa na special kayo panalitan ng birthday ka niya katagad ka ng house ang lahat ha? Uy, birthday naman ni mo, dahil yawi. Pagdawat ni mo, kung sa'yo mo, kung sa'yo mo bati, masyap ay, ikwa kayo masulti. Nangangang ka, unspeakable gift. Kanang kaluwas sa lihatan sa ginoon ni mo. Makayong ka, grabe mo sa akong baga makasasala. Walang ulo na matukin na ininagas sa lihatan sa Diyos ka natong mga hindi. Amen? Look at Hebrews chapter 2 verse 16. Hebrews chapter 2 verse number 16. When Jesus came to this earth, He took not on Himself on Him the nature of angels, but He took on Him the seed of Abraham. Hebrews 12, 2 verse 16. Ang sige yun? Niyanis ni Jesus Christo, wala niya kwa aak, wala niya dad aak, nature sa usaka angel, but He took upon Him what? As the seed of Abraham, he came to this earth as the son of David, the son of Abraham. Matthew chapter one verse number one. Makita niyo mga pinsona kung unsa ka unsa ka dako kining mao klasis sa mga tao ang gamit sa Dios ng diha nila ni gawas ang ato ang manluluwas. So kining anti semites na pagtulon ang mga pinsona. Kuha niya siya, atake ni, dili lang sa mga omission, kundi ni usab sa mga promises sa Diyos na mahitabo in the future to the nation of Israel. Kaya namin mga promises sa Gino, like for example, sa millennial reign of Christ. Di ba sa tanang nasun, sila pinaka-superior? Na nasun? So kung anti-Semites ka, buot pa sa buot, dili na kang utuo ang katong mga promises intended to the nation of Israel for the millennial kingdom, Asan itong pwede i-apply? Sa church? Di ang church, mga kaisunan, adun na ilaing promise di hatag sa Diyos sa church. O adun na sa ilaing promise di hatag sa Diyos na ito sa nation of Israel. Isaiah 9 verse number 6. Ang sige sa Bible. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Counselor, The mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. How could these divine titles be given to to the one who was no more than a man? So makita na tayong mga isunan si Jesus Christ. Iyon ang Bible. Wala niya didala ang nature sa sa angel, but he took upon him the seed of Abraham. O kini nga mga title gisulta sa Isaiah, Isaiah nine verse number six. Gitawag siya o oh, Counselor, Wonderful, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kanagtanan ng mga title, i-address ng Jesus Christ. 
Kaya ba ako mga kaigsunan? Ang one time line natin sa church dito pata sa punta nung no? nagsimbahan na kami ko nung Isaiah 96 sa iyo ko nung ni ang pagka-translate diri kay ano ko nung gitawag diri si Jesus Christ ni Everlasting Father na Everlasting Father ang amahal naman ang God the Father na ano ko nung gitawag siya Everlasting Father sa King James Bible ang mawag iyang argument eh nung doon makutawala kasi nga nyo to si o Ah, uh, isa bisa pag daghang verse kay mo prove nga King is Bible perfect kung dawat ana bisa pag usa ka sakto. Unsa ni mo magdawat ya? Kundi to ka mo to. Ya, sayo kuno ni translation. Isaiah 96 prophetic na mga gisuna na tumbo ka sa millennial reign of Christ. Nga siya pagkatawo siya everlasting father tuod kay siya mahiusa na pagbalik during the millennium ang posisyon sa pagkadiyos. Well, if you look at your Bible, mga kaisuna, in the Revelation, si John, nakakita siya sa Lamb, nakakita siya sa, sa God, pero kung sa lang ang throne, ngayon ang gilipuran. You see, nabasa niyo sa buong Revelation? Mga lang, dili lang na sa millennial kingdom, hantog na na sa eternity, in the beginning God, mga lang sa Revelation, kung mabasa niyo, basa niyo sa buong Revelation, sa last chapter sa buong Revelation, di balik ang iyang position as God. Hindi ko man asin ikaw ako, Lord God. God na. Kaysa eternity, mubalik siya as God. Amen. Ang tulong ka persona, mahimut sa pabalik sa eternity. Sumuha ng kahigulungan na buhat sa Diyos. Kaming pagpadayag sa Diyos, yun ay Father, Son, and Holy Spirit sa New Testament. Ang purpose of yun, yun ay sa itong kaluwasan. Kaya kung wala siya mag-manifest sa imanahan na mapaagi, hindi ka maluwas eh. Kaya ang Diyos di man mamatay sa cross. Hindi yes. mo siya pwede malansang because God is a spirit. Mo na lang ilawas. Nag-iamda ang Diyos na kanang mga ulawas na mamatay dito sa cross para na yung magsakripisyo para sa kung saan. Amen. Amen. Amen? Amen. Kita nyo kung sa kagako ang gibuhat sa Diyos para lang kita ang mga tao na nahilayo ka niya, kahibalik niya, kung niya pinapis siya anak. Amen? By using kining maong kaliwa nga diha ni Gawas ang Isaiah. Alright, number four. Mato tas number four. So, sa tayo katulo, God gives the man came through the Jews. Number four. The Jews re rejected Jesus as their Messiah. Ilang di-reject si Ginoso Cristo as their Messiah. John 1.11, the Bible said, the Apostle John said, He came unto His own and His own, His own, referring to the Jews, received Him not. The praise His own refers to the Jewish people. So, kini na statement mga kaigsuna niya, makita na ito, wala niya magpasabot kini na statement niya, kina ka magbakot na hatred sa mga Diyo, tungkol kay His own, receiving that. Tungkol kay the Jews as a whole, makita na ito, na dili ba yata ng mga Diyo na reject sa Messiah? How about the apostles? Mga Diyo ka ito sila, ilang bang reject sa Messiah? No. So, dili tana nila, na ilang di-reject ang Messiah. Gam ino, lang, ino lang na to, siguro gamay rin ako sintos ng mga Diyo na nidawat sa Messiah, pero di ito na nila di-reject sa Messiah. See? So di ito pwede gamitin ng verse para magbatong tao hitrin na gusto ng mga Diyo. Wala, hinundo mo sa una, mabata ka tao, labi na gano'n natin, gibuhat ni Mario. Ang atong mga katibuangan, yung inunta, kung Diyo, gano'n ako. Ano mo wala? Kung Diyo, gano'n ako. <laughs> yeah, kaba tayo mo na ka na expression kung di yung itong dako, yung mga na nabuntang sa mga unas bata walang, ang tao sa una, bisa pag huwag gabas sa Bible, na na siya hatred sa mga hindi yun kaya ang tradisyon, ang tutlong na to ano na, kung maghimok ang di maayo, maghimok ang bati kung di yung itong dako ng taman ng bata ka see, pero wala tayo ba makinig na yung mga klasis, mga tao na ginagamis yun ang mga diyan, ginawa sa Messiah Do they reject the Messiah, pero hindi tala nila girit na reject sa Messiah. See? Kita na itong mga isunan, usta sa mga gigamit sa mga anti-Semites kaming Acts 2, verse 22 to 23. Look at your Bible in Acts 2. Mauling na itong wali ni Apostol Peter, mga isunan, kaming Acts 2, verses 22 to 23. Acts 2, verses 22 to 23. Bible. The 
Bible said, Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and signs, which God did by him in the midst of you. As ye yourselves also know, him being delivered by the determined counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by thick wicked hands have crucified and slain. Ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. So, makita na itong mga nagsunan, yung kanang preaching ni Apostle Peter sa Acts 2, mo na gigamit sa mga anti-Semites niya, eh, you see, gipasangin lang ni Apostle Peter, but if you look at the verse, the long verse, and say, you know, Him being delivered by the determinate counsel and what? For knowledge of God. So, mo pa sa mga nagsunan, na nato sa unahuna sa Diyos, na si Kristo mamatay ka dito sa Kristo. Mawag ka ng question, what if kung wala ito gipalansan si Jesus Christ, kung saan tayo mahita mo, na kay church, na kay body of Christ, what do you think? Naawa? Naawa? Kung wala pa ito nila nireject si Jesus Christ, dili yun mahita mo, may ilang tawato, kay prophetically, ma-fulfill yun ang isulti sa Biblia. Okay? Nga i-reject siya, na kaugun di siya man of sorrow, as what the Bible said in the book of Isaiah. So, mahita po, dito, ma-fulfill dito. Mga lang, sa Old Testament, makita niyo mga kaisipan, huwag kita yung magbasa sa Old Testament, na doon ay prophecy concerning the church. Ang mga prophets sa Old Testament, huwag nila makita ang church sa prophecy. Mga lang, ang church, wala dimension sa Old Testament. Kaya sa plano sa Diyos, ang church, i-insert ra sa programa sa Diyos. Sa diyang i-reject nila ang Isaiah. Mula sa lamang sa tanong ilang i-reject, eh kung wala pa nilang i-reject, may kalawasan niya ang mga patungan ng pil. Good thing, sir. So kung doon ay mga, yun na to, bati ng mga panghitabo, di ito magtutok sa bati. Tanawa na to ang nindot ng resulta sa mga panghitabo. Right? So i-reject nila, may mga sigurta, kasalbay sa mga katawan na sila pang i-pili, sino, kung nila pang i-reject. Di ito magtutok niya at magtutokan ang kanindot sa ilang pag-reject na abot na itong manahintil ang kaluwasan. Kung saan yung magod, nakatutok ng tas batik ng mga panghitabo, wala ito tutokin o tanawa ang mga positibo ng mga panghitabo na daw sa, sa yung mga anak ng panghitabo, nasa din mga nindot ng panghitabo. Kaya yung gano'n yung itong marilit pa na nato sa aking panghitabo na ito, yung crisis ng itong yatobang, no? Ngayon ka, misura na ano yun, pero nasa din mga positibo ng mga butang na hitabo, na sa din ang nahitabo ng butang ng mga butang na nakay tayo sa inyong family, na nakay oras na uh, na kung panahon yung mabasa ang Bible, di kanyan ito, uh, kung saman, inigmata niyo mo, abtiki ka, ligo, kaon, layas, ligas yung balay, hindi ka kabasa ang Bible, hindi ka kaampo. Pero karon work from home, inigmata niyo, taas pa kanyang tayo. Maglingkod-lingkod pa ka, magpray pa ka, makabasa pa ka. So see, kita niyo ang lindot sa inyong pangita mo. So kung nakatutok, tas bati, isama sa inyong hihim mo sa Israel, sa sa mga Hudiyo, sila i-reject nila ang Messiah, di na ito tanaw ng positibo ng mga pagkita mo, ang kalawasan ay abot na ito sa nilang i-reject, di na ito ma-appreciate ang libo kung ang buhat sa libo. Amen? So, di rin na ito makita mga kaigsunan nga, ang tao, yung ba using 1 Thessalonians Acts 2 na magbaton o kasuko o hatred ng yung mga klase sa mga tao. Pero mga pagkita niya ang bitunglo sa Biblia, na tinahamlan ng church may mong anti-Semites o anti-Jews, anti-Israel? No, dili. Kaya kung yung tanawa ng 1 Thessalonians chapter 2, ang context, ang hinundan niyo ang isulat ng Apostle Paul, I believe, na gigiyahan si Paul sa pagsulat ng Apostle Paul at ng 1 Thessalonians, gigiyahan si Holy Spirit. Si Paul, pareha doon na lang kita, out of one ba? Kaya naman, sa mga pananglitan. Norma, normal na reaction sa usap na tao na pinalato mga Kristuhan yung magwali at asdan na natin hatagang hatag gospel tracks walihan na niya ang reaction sa tao imo imo pang giwalihan yung gusto niyo maluwas o niya bakit pa ang ibuhat niya rin mo yung nung daw mo gawali at asawa na sa bunga mapuli na ito ipangulat na ito <laughs> di ba? ang gusto na ito maluwas sila o niya ipangulat na <laughs> si Bernard na ito nagosa ko daw kinti Pag-uli. Ako, sandal ko sa kukilay. Iba kita niyo, hatagad tracks, 
basahol. Normal na reaction niya, masukok ka, maglagot ka. So, why sa ito nga, gusto ko kang maluwas yung yung nana, yung buhato ni mo? So, mausap na yung reaction ni Paul, nga nung gisuwa to ni Paul at isa onyas. Gawa na yung sinas mga hintil. Diyan, gilitaan sinas mga hudiyo. Wa ko gisuwa to ni Paul para ang Christian, mga ang church, mga bato, mga hintil, it's mga hudiyo. But sadly, gigamit na sa mga anti-Semites para ang church magbato ng oh, hatred sa mga hudiyo, which is out of context. Right? Muna mga kaisunan, makita na to. Look at the Bible in Acts 4, verse 24, down to 28. Acts chapter 4, verses 24 to 28. Yes, mabasa na ito sa Acts 2 na ang mga pusos, particular na pusos Peter, yan dihimo nga ang mga hudiyo mga responsable sa crucifixion ni Ginoong Isokristo, ang yet iyas ang gilipugnais ang laing, laing mga grupo, laing mga tao na responsable sa paglansang sa Panginoong Isokristo especially sa law sa mga Romano kaya ang paglansang may abalaod ng mga Romano, hindi ito sa mga hudiyo Kaya ang balaod sa mga Romano pinamis pagpatay sa mga Hudiyo pinamis pagpatay, pinamis magbato, stoning man. Pero sa mga Romans, ito ay crucified. Mabit ka lang, ang sabi, purpose nga ng Satan. Ang ubang mga tao ka ron, magpwintas ang cross ay ang liog. Nga nang magpwintas ang cross, symbol na sa Christianity. Symbol na sa Christianity. Huwag yung meta mo mga kaisuna. Ang isulti ni Paul, preaching of the cross, referring to the gospel na anas nothing to do with the symbol sa cross. Okay? Muna, ubang mga churches nga nagbutang ang cross ng simbante, symbol ko na sa Christianity, hindi naman yung symbol sa Christianity mga kaisuna. Alright? Kada siya, nagpasabot na mga kaisuna na law sa mga Romans, malakot sa mga Romans nga atong time na under ang mga hindi. Kaya sila, nailalo na sila sa, mga, sa Roma nga pag-ubiro na itong time. Mga bita na, history repeats itself during the second coming of Christ, mao sila'y mahitabo na ang tao na ilalong sa Romanong nga pag-ubiro. Muna, kung iyong studio ha, ang book of Daniel na ka ng iron mixed with clay, iron, iron mixed with clay, referring to Rome, Roman kingdom na ang pasabot na lang. Mga lang, tanawin niyo ba, history repeats itself. During the first coming of Christ, ang mga hudiyo na ilalong sila sa Roma. During the second coming of Christ, mga usad yapon, ang mga hudiyo na ilalong sila sa Roma. Because the Antichrist will use room para siya iyang exercise ang iyang power. Gamito niya ang Roma. Mola, I believe na ang, ang false prophet, walay lain, hindi ang pook. Ang pook siya yung mo, prepare sa pag-abot sa Antichrist. Sama sa nita po ba ang Jesus Christ? During sa yung first coming, na yung nag-prepare sa way. Hindi saan? Si John the Baptist. Mao sila sa Antichrist. Before mo abot si Antichrist, nasa yung mag-prepare siya yung way para yung abot niya, hangupon din siya sa mga tao. Huwag ako nagtuo, matanak mo ang false prophet. Mahita po na mga kaisuna. Kung ganun naman, happy it now. Kung ganun niya ang dagat sa kanakul na kamaroon, ang mga leaders, mga kasuran, ilag yung naginahina nila at porsigi na ma-implement ang New World Order. Pero kita ang mga Christians, hindi tama yung balakaan na we're not looking for a New World Order or the Antichrist. We're looking for the coming of Christ for the church. Amen? Dito man ang magtokita, ang magtuunta, kinsan anti-Christ, kung sa characteristics anti-Christ, pero ang atong tanaw sa unahan, ang tingong strumpeta. Amen? Kaya mauna ang atong blessed hope. Mauna ang magatag comfort na ito, kita ng mga Christians. Amen? Mauna ang mag-isbuta o nagkaloon o magbalik sa ginoo. Ang sa may mong batiron, malipay ba ka o mag-uol ka? Ha? Ayaw sa Lord, eh. Ay sa balik, Lord. Kaya ko pa ako ma-enjoy, Lord. Ay sa balik, Lord. 
Bisan pag na-acquire ng karambutan, sekalibutan, makikisunan, dili na ika, di na makalabaw sa presensya o bandas ginoon. Yes. Amen? Kaya mga tao ko, nangita o kalipay, gigukod ang, ngayon na to, ang, ang gitanyag sa kalibutan para ang tao malipay, kung huwag kalipay niya. Amen? Kasi ganyan sa mga Christian, so, so ay na-divert ang ato ng tension. Kaya mis makapokus ta sa pagdadaon, makapalik sa ginoo. Ang mga Christian siya mga mga pagsunan, hindi ko ako may muntanan, pero mostly, ang worldliness, disunod sa church, kita nyo, gamay na yung gaya doon na interest na makakon sa tulong sa Diyos, kaya kasagalan nyo, ganahan ma-entertain, ganahan. Pero mga may kasagalan nyo, walang observe nyo. Alright, ano ka balik ka sa Acts 4, verse 24 to 28. Okay, Lord, thou art God, which hath which has made heaven and earth and the sea and all that in them is, who by the mouth of his servant David hath said, has said, Why did the heathen reigns and the people imagine vain things? The kings of the earth stood up and the rulers were gathered together together against the Lord and against his Christ. So, kini na passage na may sunan, kutisyon ni sa book of Psalms. Gikuklo ni Apostle Peter, ano hindi yun na? For the truth, against the only child Jesus. Look at that. Why the hidden raids, the people imagine vain things, the kings of the earth, hindi lang mga hindi but the kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ for of the truth against the only child Jesus, whom thou was anointed, both hero and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together for to do whatsoever they had and the council determined before to be dead. See? Dili lang mga Hudiyo, dili lang mga Israelites, but the Gentiles, the rulers, the kings of the earth, the rulers, they gathered together against the Lord. So mga nang dili po yung gamito ni mga passage Acts 2 para magbatong ka ng hatred sa mga Hudiyo kay kinig mga tauhan na mga kinig nagpatay sa Dino. Mga to say, mga to yung nagtokmod ni Adolf Hitler na iyan yung pamatay mga mga Diyos, 6 million Jews. That time, tungkol kay nakabasa siya sa sulat ni Martin Luther na kining mga klasis mga tao, di, di, di kapuntan si Noo. See? Mote yung hinungdan, yung pamatay niya mga Diyos. O mote yung hinungdan ang tradisyon ni Abot sa Pilipinas nga kung salbahis ka, Diyos ang dako. Mano kay suuna bata ay wala kay atong si pagbot og basa sa Bible pero mo ni gasup suuna una mo ni gitudlo sa magtiguan ana to Sila ang patay sa Ginoo sila ang patay sa Ginoo pero kuno sa siyo na Bible by your acts for apil ang mga gentiles mga kings mga rulers apil Si nakita niyo So pagiyon sa Biblia in John 1:11 He came unto his own but his own received him not Di na pwedeng gamiton na verse to prove na ang church magbato ng hatred sa mga hodiyo. Kaya before verse number 11, nasa ang verse number 10. Kung sa ikon. He was in the world, John 1, 10. And the world was made by Him. Na siya na yan po sa kalibutan, kung ang kalibutan na mong na pinaamig ka niya. Kung sa ikon. And the world knew Him not. Because the world loved darkness more than light. Ang kalibutan, wala kaila niya. Mula yung Jesus Christ, ang mga disciples, if the world hate me, mausad na ang buha kong kalibutan ninyo. Mula na wak ko mag-ampo para sa kalibutan ninyo, Jesus Christ. Apan ako nag-ampo kanila, nag-ihakan sa amahan ng rin ako, referring to the disciples, the apostles. Mula na ang po, mga pinaka number one leader ko sa ibang kalibutan, na maoy nag-aghat sa kanang mga reliyon para iyam po ang kalibutan. <laughs> so, kaya kayo, siya po na ang biker of Christ, substitute of Christ, pero ang Kristo sa Biblia, huwag di mag-ampo sa kalibutan, pero siya nag-ampo para sa kalibutan. Mga lang, mga kaisunan, salamat na sinong nakagawas na ngayon yung sistema, ngayon yung sistema. Nahigmata ta, nakagawas ta, o ang kamatura ng himo ka natong galawas ang kamatura ng himo ka natong galawas and the truth shall make you free Amen? Amen. Now, Matokas number 5 
So what's up in number four? The Jews rejected the, their Messiah. Number five, the Jews attempt to establish their own righteousness. Malamika lima. Ang mga hodiyo, gusto nila, mamustakwisara sila sa ilang pagkalimong pagkakataro. So another New Testament teaching concerning the Jews regarding the way in which nangita sila sa Diyos o gusto silang makalbaw sa Diyos at to obtain salvation, ang ilang dibuhat mga kaisunan di attempt to establish their own righteousness. Mona, if you look at your Bible in Romans 10, verse 2 to 3, the Roman Bible, speaking to the Jewish people, Mona, he said to the Apostle Paul in Romans 10, verse 2 to 3, he said, For I bear them record that they have a zeal of God. Nasa lang kasibot sa Diyos. Walay na yung taos, walay na yung grumpos kalibutan na kayo sa ula niya. Ano na yung kasibot sa mga ninyong mga tauhana? May tumot sa Diyos. Na ba? Bisa kinsa ka puno. Bisa kinsa ka Christianity. Hindi ka labaw sa zealousness sa mga hukiyo eh. Sa ilang kasibot, may tumot sa Diyos. But sadly, Ito si Apostle Paul, but not according to knowledge. Pwede kang masibuton, may tungod sa Diyos, pero di pinasikad sa kahibalo sa kamatuunan. Dagan mo yung mga tao, pinana. Masibuton kayo, pero bang mga reliyuso ng mga tao? Sa iyo pas buntag, simbana, sa iyo pas buntag. Kaya bang, tarong kayo, di ni Christian ha, pero may bisyo. Mas butan pa kaysa Kristuhanon. Di ba? Mas buta pa kayo sa Kristo, ano? Na yung mga Christian doon, libak, libakira, libakiro. Na yung mga Christian doon, inokino, tapay bisyo, tapotan, diba? Pero, maka-encounter ka ng mga dili Kristo, ano nga, way bisyo. Pero kung buta, hindi ba? Diba? Kaya natong mamagod siya, ang anak yung dibuhat, ano yung makaluwas na yan. Sa paanin, naitapos ng mga hindi, we have the zeal of God, but not according to knowledge. Go at verse 3. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of, of God. You see? So, kini na statement ni Apostle Paul, kini na na statement na mabatong tag-hitred sa mga diyo, kasupo ka to sa mga diyo, na kini mga tao ha, na wala sila yung knowledge, may tungod sa Diyos, na establish sila ilang kabalim righteousness kaysa righteousness na ilang sa Diyos. Kung inyong tanawang mga kaisunan kung usa ka traditional kini mga hudiyo, until now, labi na kini mga orthodox Jews, labi ni sila ka-traditional kini mga orthodox Jews. Naagi na sila, mitikuloso kaya na sila, tanang subo sa balaon, sa sa kangoses, ila pinag-observe, ganit ka na ganit pag-uga sa kamot before paon, naagi na yung paagi mga kaisunan mga hudiyo, kung usang asang napitas kamot may ulang hugas, o pila ka mong bos tubig ang ibubo. <laughs> Ilan ang katao? Ha? Unya, kung nga ay lugnanan, unya, may ataka na ni mo, nga waka kayo ang nani lugnanan nila. Maginusun ka na pila katao. Ingon ana sila ka, yun ato, kami tikulusus balaon. See? Mo lang during the, the, the ministry of our Lord Jesus Christ, Tanawin nila sa Diyos, so why ang nito hanap? Kahit yun yung nasabat, na yung mananap na hoogs ba man, hindi ko nga sino o. Nga nilang thinking about sabat, mo pahuwayan natin, bisit nyo sa pag-abli skin, hindi ka pwede pag-abli, or pag-punit o stick, hindi ka pwede mag-punit. Yung gibuhat sa gino o, nagkuha, hindi kuha pa na na, na hoogs ba man, yung gibuhat sa gino o. Kung sa may mas nabaw, di ba sa wala? See, mo nang, di sila kadawat ng gino o, maot ang misaya sa Jesus. Kaya kung si Jesus pa rin, nanong supak mo ni Jesus balaod, nanong lahi kaya ang gihimo. Diba? Kita na nyo? So, wala nila makita mga kaigsoonan nga si Ginoong Su Cristo siya ang persona sa grasya. John chapter 1. Kaya sa diyan niya, abot ang grasya, adon ay hinahinay na kausaban sa kausaban ang dilim sa Diyos. Amen? Amen. Mula during the time sa ministries ng Ginoong Kristo, ang mga ang mga tao na ay sangla, ipanghikap sa Ginoo. Pero sa Balaod, isegregate nila. Ipalahi din sila. 
Kung pwede pa lang, di na sila pwede musagong sa community. Pero di ba, sige, nungilika kung mga sanglaho, di ba ayaw? Ang mga patay, di buhi during the Sabbath day. See? So makita na itong mga eksunan kung unsa ni kami, pipuluso ni mga hodiyo, kung mara hinungdan that they establish their own righteousness instead of uh, the righteousness of God going about to, uh, to submit themselves unto the righteousness of God in verse 3. So makita na itong mga kaigsunan niya kining mga hudiyo kung naang yung mga klasis mga tao na buhat ang basihanan sa luwasan, mao ni mga tauhan ng mga luwas. May mao ni mga tauhan na nahihabihan yun nagtamod sa balaod, nagsunod sa balaod. But sadly, ignorante sila sa righteousness ni Riyas ni Dios. Ignorante sila, huwag nila nagsabitan ang ilang pagalingan unto the righteousness of of God. Tanawar ako sa ginagawa ni Apostle Paul sa Philippians 3, 5 to 6. In the book of Philippians, if you look at that, Philippians chapter 3, verses 5 and 6, tanawar si Paul, kung yun sa pagsunti ni Apostle Paul ang mga butang na iyang ipanghambog kaya ito na siya kukusapan siya ka di magtutuos ginoo. Wala pa siya na yung pagtutuwa. Tanawar ako sa ginagawa ni, ni Apostle Paul aling tayo Tawa. Are you with me? Circumcise the eighth day. So, kini mga hudiyo, after sa birth, after sa pagkahimukso, ikawalong ka na wika dyan ay himukso, i-circumcise din siya. Mula ng traditions mga hudiyo. Kaya kung mulapas ka, walong ka na wika sa ay mga pagkahimukso, nakalapas ka sa balaon na naman ang mga hudiyo, bago pang himukso, tuloy ko na sila. Of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a policy concerning zeal, persecuting the church. Kita niyo? Tanawa ko sige, unsay, unsay, mahimo sa zealousness sa usa ka tao, sa kasibot sa usa ka tao, mahitungod sa iyang pag, sa iyang tradisyon, sa iyang pagtoo. Concerning zeal, unsay di buwan ni Paul, gipersecute niyang church, touching the righteousness, which is of the law. May tungod sa pagmamataro, pinasikad yun sa balaon. Di ako sa'yo niya, blameless, di rin masaway. So, kato si Apostle Paul, before to siya na-convert sa Christianity, di rin ito siya basta-basta, mag-binaryo lang ako di yun. Butaan kayo itong tawhana. Butaan in the sense, nga nagsunod siya sa balaon. Ngawoy balaon niya ang isumak. Kaya pagtoo niya, sa soul pa siya, si soul pa niya ang halad, Gato niya ang pagpatay sa mga Christians that time, mauti kabubutong sa ginoo. Gato nga zeal nga naan niya, gipersecute niya ang church. Na until sa time of Acts 9, ang ginoo, gip mismo ni encounter, may yang na encounter, gininan sa ginoo, so so, why thou persecutest thou me? Right? It's hard for thee to kick against the pricks. Kinsa may gipersecute ni Paul. Di ba ang church? Pero kung sa sultis ginoon nga itong Paul, why persecute this now me? Di ba ang church ang i-persecute ni Paul? Pero nga nang sila ang nangutak ni Gisutian sa ginoon, yung mga ginoon, why persecute this now me? Ingon ana, kapinangga sa Diyos ni Cristo ang church. Because you're part of His body. Once you persecute the church, the body of Christ, you persecute Christ. Once you, yun na to, imuhang, imuhang, lutuson ang church, what ang may tapo mga kaisunan sa kasaysayan during dark ages, na ang mga, ang church, ang body of Christ, di persecute sa mga Romans na time, tanawa ang say na itabo sa mga Romans na time. See? So, makita na itong mga kaisunan kung unsa ang dili sa ginoo once you persecute the church. So, ang church, dili ang building, dili ang structure, dili ang kahoy, dili ang sabinto. We are the church. Amen? Kita mo ang church. Balik ka sa Philippians 3. So makita na itong makaigsunan. Si Paul, ni Inigayo na, ang iyang righteousness nakabasi sa balaod. Touching righteousness which is of the law. But in Philippians 3 verse 7, what's that? Paul? Look at that. Philippians 3 verse 7, what's that? What's that? What things were gained to me? Kung saan mga things na naginansya niya? Kung saan mga things? 
Ha? Kanang yung disputan sa previous ng mga verses. Kung ano ng mga things. What things were gained to me, sa inyo niya, those I counted those for Christ. So sa liyang nana siya ni Cristo, katong mga butama, katong righteousness which is of the law, concerning zeal, hindi siya, those I counted, I counted those, I counted those for Christ. Nawaan na ito, para ka ni Cristo. See? So ang tao na na ay tinood niya, kaluwasan niya na ang kuna, totally bubiya niya, 360 bubiya niya sa iyong iyong tradisyon. Hindi like, pwede mo yung ka. Luwas mo po, pero nagsimba niya ang pagkakulto. Luwas mo po, pero nagsunod, nagtamog niya po ang tradisyon. Nanubing tao yung kunala, ganito yung ka, naan yung spiritus din ako. O niya, nagsimba niya po ang pagkakulto, hindi na pwede yun. Tawag siya nita mo ni Paul, siya na convert sa niya, na convert siya. Those I counted laws for Christ. Katong yung zealous ni sa law, ang iyong pagsunod, pagtamog sa balao, those I counted laws for Christ. See? Kita niyo mga magsunan, verse number 9, Philippians 3, He counted all things but laws that He might win Christ, He said, and be found in Him, not having my own righteousness, Alawa, verse 9, Philippians 3, be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law. Karang mga tao, kaya karang may maluwas, tas to may buhat, pangutan anak. Kung sa'y basihan na ni Paul, sa'y may buhat. Kaya naan mo bibasihan na sa'y buhat? Ang mga hudiyo. Ang basihan na nila, kung saan? Ang balako. So, karang mga tao, may ngon, maluwas na lang kita, kaya abis to may buhat, kung sa'y basihan na ni Paul, sa'y may buhat. Basta, kung may maluwas na may buhat. Kung saan naging naman yung buhat? Kung musikbata, mahamputa, matamang pa sa kung sika tao. Asa yung basihan sa may basihan na niwa? Kaya ang mga hudiyo, ilang basihan na silang righteousness, ang law man, ang balaod man. So, dalawang mga tao ron, ang hambo, maluwa sila, pinagin silang buhat, maluwa sila yung basihan na niya. Right? Pero tanawa ko sa iyo, kung sa iyo kinunod sa Bible. Si Paul, in siya, be found in Him, nakaplagan niya ang Kristo, ako nakaplagan niya ang Kristo, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is what? Through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. See? So, ang pagkamatarong sa Diyos, through the faith of Christ. So, anong faith of Christ, ang pinsan mo ng faith? Faith of Christ. Faith in Christ. Okay? Kam? Kristo. On sa man ang faith of Christ. On sa ang faith of Christ. Okay, nung doon po na itong topic. On sa ang faith of Christ. Di ba diha sa faith of Christ nagbaro kita? So ang faith of Christ kapulong na siya sa grace of God o sa Gospel of Christ. Marang kung yung subayo ng mga eksonan sa Bible, diha sa Gospel of Christ ng barukta. Diha sa grace of grace of God ng barukta. Diha sa faith ng barukta. So makita niyo nga ang faith, grace o ang Gospel kapulong na siya sa King James Bible. Diha ka ng baruk. Mawita lang. Ng barukta sa pagtoo ni Kristo. Right? Naata diha ang barog sa pagtuo ni Kristo. Mao nang naatay assurance sa atong kaluwasan kay ang atong gibarugan ang pagtuo man ni Kristo. Dili man ang atong pagtuo. Kung atong pang pagtuo, na may mga times nga nagduha ka. Na pagi times nga wa gyud kay pagtuo. Right? Ara gyud ang argumento sa mga nga luwas pa ba? Dito ug pus Ginoo. Sa atong panaluwas ka kay dito ug Ginoo. <laughs> Ito ako sa Ginoo. Wala na luwas ko. Ang yawa, ito ako sa Diyan. Ako na yung usap na Diyos. Nagkuro pa ganun yawa. So nga nang naluwas mo ka, tungkol kina ako ng barog sa pagtoo ng Ayan ni Kristo. Kung sa may pagtoo ng Ayan ni Kristo, maangahing balita o kangras niya sa Diyos. So mga naglipon kaya itong kaluwasan. Kaya wala ka ng barog sa atong kaugalingong pagtoo, ng barog ka niya sa pagtoo ni Kristo. Amen. Mga na kumabasa niyo sa Ephesians 2, 8 and 9, For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. Ang grasya niya, huwag pagtoo niya, hindi na ato. 
Not any under that of yourselves. Kaya mo ba nung ruinan nga, tungod sa grasya na luwas ta, sa diyang mituo, tas ginoo. Naghimo ka ginoo ka wala yung version. Kaya ginoo sa verse, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. So ang grace niya, o ang faith niya, hindi na ato. Iya na sa ka Kristo. Naluwas ta, tungod sa grasya o pagtuo ni Kristo. And that not of yourselves, it is the gift of God. Ang thinking sa mga Calvinist, na ang faith, kung hindi ako kung ang faith, may butang sa ginuso ng kasing-kasing, kaya hindi pa kung ka-ibol makatuo, kaya patay mo ka. Kaya patay mo ka. Kung kaya patay mo ka, magbutangan ko ng faith sa ginuso. Kung ang butangan ng faith sa ginuso, katong mga pinili niya. So kung dipili ka, usap sa butangan ng patuo, kasi siya sa ginuso ng mga na. Kaya kung ako mapili, ano hindi bukta ko pagtuo? Mamatay na lang ka, huwag kayo pagtuo. Gigamit ka ba? Kung sa gigamit ko lang ang verse? Kanagingon sa Romans nga, For all men have not faith. Kaya ang tanang tanong tao, walang pagtuo. So kaya walang pagtuo ang tanang tao, may patay ang tanang tao, muna ang ginoon may mabuta ko pagtuo sa kasikasi sa tao, para lang yun ang tao matuo. Kung mga idea sa Bible, kung maminaw ka ng argumento, ka ng illogical na argument, makain mo juga, o nung sakto, no? Right? Pero kung ngayon subayo, ang Lord pasabot na ng grace and faith niya sa so, Ephesians 2, 8 and 9, hindi na ako ka ng faith niya referring to the faith of Christ, referring to the gospel, to the grace of God. Amen? So, ang nahita po sa mga hindi yung mga eksunan, particularly Paul, sa so, kapasya masayin, ang iyang righteousness Nakabase sa law, pero sila naluwas niya ang siya. But that which is through the faith, ang righteousness niya naan niya karoon, nakaplagan niya niya kang Kristo, but that which is through the faith of Christ, o ang faith of Christ, the righteousness which is of God. Ang pagkamataro na iya sa Diyos. Muna karoon, na-justify ka, na mataro ka at ubangan sa Diyos, dili kay tarong ka ng mga tao. Makasasala ka, Dautan ta, kaaway ka sa Diyos. As what the Bible said in Romans 5. Nahimot ang matarong, tungkol kay gatagan ka sa Diyos o pagkamatarong sa panahon ni Risalig na ni Kristo. Kinsa man ang pagkamatarong na iya sa Diyos? Mako si Kristo. He is the righteousness of God. Amen? Amen. Mo nang tarong ta sa pananaw sa Diyos, kay naan na ito ang pagkamatarong na iya sa Diyos ang Mokos Kristo. Dili ko kung kaya tarong ta, kahit nagsimbang ano rin ko, mag-ampok ta, magbasa ng Bible, kusubit ang mga tagtay sa offering, mga ganyan ba siya sa ubal? Tarong kayo kung nataw, kaya na akong itabangan, nagatang ang charities, kung sa panayang panghatag, tarong kung nataw. Nahimok kang, na-justify ka, na matarong ka pabangan sa Diyos, kaya naan mo si Kristo, kung si Kristo mga pagkamatarong sa Diyos. Amen. So, makita na itong mga eksunan, not just the the Jewish, the Judaism, kaya mga Hudiyo, Every religion in the world, including Judaism, okay, nag-play mga kaisunan na ang ilang kaubaling ng mga paagi, huwag paagi, aron sila na himo mga mataro. Di nila sa mga hindi, huwag pinibisan nila sa daghan ng mga reliyon sa kalibutan, Katoli, Jehovah's Witnesses, Mormon, sa parang Mormon, Mormons, sa parang Mormon, Mormons, ha? Bisang ganyan ang Islam, Buddhist. Nagtuo sila na ang ilang works, may pangalawa sila nila. Pero ang sige yun sa Bible, ang atong kaugaling ng pagkamatarong, hindi rin mga paagi na kita maluwas. Ang pagkamatarong na iya sa Diyos. Even in the Old Testament, ang declaration ng mga isunan, even in the book of Ecclesiastes 7 verse 20, For there is not just man upon the earth that do it good and sin it not. 1 Kings 8 verse 46, For there is no man that sin it not. Romans 3, For all have sinned and come short of the glory of God. See? There is none righteous, no, not one. So, kini nga declaration, mga isunan, makita na ito, wala ang itarong na ito, wala ang isang usap. No man can achieve perfect righteousness sa iyong kaukaling pangagi tungkol kaya ang kahimpitan sa pagkamataro maang po na ito, kung lahat ng Kristo kay siya ang pagkamataro ng Ayas sa Diyos. So, kinig ng audio, ang problema nila, gatoo nila na ilang righteous na kinabuhi, mo'y paagi na dawatong sila sa Diyos, maluwa sila. Mga nakikita na ito, no? Dali na, nabasa na ito, ha? Grabe kini mga hudiyo, pagtamod sa balaon. Look at your Bible in Genesis 15 verse 6. 
Genesis 15 verse number 6. Si Abraham, referring to Abraham, Abraham believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. That is imputed righteousness. 2 Corinthians 5 verse number 21. 2 Corinthians 5 verse 21. Ipalista na yung mga verses. 2 Corinthians 5 verse 21 in the Bible. Hath made him to be seen for us. Dahil mo siyang sala para ka nato. Who knew no sin, siyang awala ang sahib sa sala. That we might be made the righteousness of God. What? In Him. So makita na itong mga eksunan, makita na himo kita sa pagkakataro sa Diyos, tungkol kina kita niya kay Kristo. So this is the essence of true Christianity. Na pagkakataro ngayon mong nadawat, dili iya ni mo, dili iya sa Diyos. Amen? Mga nang walay lain, hindi na ito pundok sa itong tayo na ron, na nagtinood, na nagtaniya, kung kaluwasan ito sa tao, na ilan ang kasyanismo lang. Ang tinood, ang biblical Christianity. Dili ang traditional, dili ang 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 you know, faith na Christianity. Pinawin mga tao na nag-claim na Christian na sila. Sama sa Adventist, nag-claim sa na sila na Christian sila. Pero ang ilang ito mo, Old Testament. Katoko mo si Abraham, si Isaac, mga Christian, kung ano sila mga faithful Christian. Hindi <laughs> na mga Christian sa Old Testament. Si Abraham, hindi ko siya Christian. Ang Christianity nag-start in the book of Acts. Gimin siya ng Christianity. So wala yung Christian sa Old Testament. Okay? Romans 10, verse 9 to 10, in the Bible. <clears throat> Are you with me? <clears throat> that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. See? In the Bible, so that we believe God in the heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. Dili ka ka believe kung dili ka mo call. Alright? Kung patay ka, saan mo pa call? Saan mo pa tawag? So, ito na to? So, ito na ang argument sa uban niya, dili ka ka tawag, e patay ka, dili ka ka hangyos ginoo. Ang ginoos bibiya, for whosoever shall call upon the name of the Lord, shall be saved. So, that we have you, kami tawag ka. Sa diyan ngayon ka, ginuuluwas ako ka lang. Hindi hangi o may hakala at the same time itawag sa diyan. Pwede ba huwag kang susihog sa doktor kung hindi ka muhangi o niya o hindi ka musuti niya? Dok, tsika para magulog na lang ibati. O mayroon na ka? Hindi ako yung dolo ng mga nang kasalikay at Chris. Sinaala ka rin kawala. So sila, karong pasor, masama mo ng pagkula ng amang pasor. Ikaw mo, masama mo ng pagkula sa amang. Kaya mo po, katul ba ba ang masuti? Puro sa iyo siya, kula pag hindi mo ang Lord, siya hindi siya. Kung niya ang amang pasor, masama mo ng pagkula na. Ha? Masama mo ba? Mga na mga nagsunan sa pasor. Ito. Ang passage, makita niyo ang passage yun. Ano sa inyo niya? Ang believe it in their heart. Ba't tayo? Ang believe it in their heart. Di na tuwag na siya kapool kay... Di na siya kasulpig taro. Pero... Di na siya 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 siya. Di na siya siya. See? Wala giyon. Ang ginoon. Wag yun siya ginoon niya. Kala ang tao ba? Minita ang ginoon. Nangita ang ipagi para ang tao maluwas. Gusto ko niya maluwas ang tao. Karabi ang istorya na, kung saan mga pagluwas at mga remote area sa kalibutan na ron, parang paralitan, yung ay lugar sa Afrika, mawag yung mga ating misyonari, kung saan mga pagluwas na ron? Ha? Mangita ang tumaag yan dito para maabot ang gaspil nito. Kaya karon mga kaigsunan, usan na lang ang lugar sa ito kalibutan na wala pag yung ma-civilize. Sa North Sentinel, Mona Parts, India. Ang South Sentinel, Na-civilized na na sila, nasudla na na sila mga tao niya ito, na emisyonari ni Surya. Ang North Sentinel, mga ni Wapang yung masuti, sa Tibuok, mga lugar sa Tibuok Kalibutan, sa Afrika, mga remote areas, sa Sudan man, na-civilized na na sila. Pero ka ng North Sentinel, mga ni Wapang, ano itong garoon? Kaya nung lumang itong balita na itong Osaka American, Korean American na Batanon, nag-ipatay sila, kalabalita mo na, na-missionary, North Sentinel kayo niya ito. 
Pag atto niya dito, pag lungko niya, na-missing siya. Kaya mga tao dito, dili sila gusto na masundan sila o dili sama nila. Pero buta na, so, katulad ng pagkaluwas, pasto. So, ano yung pagkaluwas ka? What do you think? Ha? Balik na sa Romans 1.20. Sa ingon. Ang creation itself, kung saan? Ha? Mo yung magpahibaw, ano na yung Diyos. Kabisan dyan yung mga tao, mga civilized, na silang thinking mga eksuna niya, ano na yung superior being, lagi lang po. Mabit naman, ang mga ninuno na ito, ang nagbahal pa kanyang ito. Ha? Ang sa'yo bahal po nila, nabit sila yung buong lahayan. Bilang yun itong mga tiguangan, kung may yung amot sa yuta. No? Ang sa'yo bahal po, ang iyong manok dito, ay na yung mga Diyos dito nagbantay sa iyong mga tanong. Mga nang abunda yung yuta. So, nabit thinking ang tao, nabit sunuhuloy yung sunuhuloy sa tao, na nai superior being, na mas inuto, angay niyang simbahon, angay niyang, angay niyang, yung buwan. Mga na katong mga tao sa una, katong micho picho, macho picho, na ang ilahang lugar dito na ay, na ay mga area dito, may mga altar. Kibis ang tao pa masivilize na lang stinking sa tao. Pero salamat na tas ginong, masivilize na rin. Amen. Amen. Naabot ang pinsahe, ang kaluwasan, uh, may abot ang pinsahe sa kaluwasan, rin ka natin. Alright, ato tas sa uh, number six. What's up to number five? Okay. Now, let's go to number six. The Jews will yet receive their kingdom. Parang yun mga eksuna, pwede ng anti-Semites na baruganan kay mabot ang panahon ng mga Hodiyo dawa po nila ang ilahang ginhalian na mong inisahan sa Diyos ngayon na nila. No other Bible in Genesis 12 verse 3, one reason that true Christianity are so supportive to the nation of Israel and to the Jews, tungkol sa bisulti sa Diyos ng itong Abraham in Genesis 12 verse 3. At sa ikin mo sige noong, at itong Abraham. I will bless them that bless thee and curse him that curse thee. So makita na itong mga kaisunan nga Another reason is the knowledge of the Jews na mabot ang panahon na doon ay kingdom niya na diandam sa Diyos ng Kanila. Mano yung mga Hebrews, mga basa mo, nga si Abraham, he looked for a city whose maker and builder is God. Referring to the kingdom. Kaya ang promise na ginoo nila, yuta. So ang mga hudiyo mga kaisuna na misaad sa Diyos nila, yuta, kita church, ang misaad sa Diyos na to, dili ang, dili ang, Ah, yun na to, dili ang yuta. Kung siya saan ang ginoon na to, yuta ang church. Ha? Kung siya saan si Diyos na to, He said, I will come again and seek unto myself the prayer yam, there will be also. So ang promise sa Diyos na to sa mga hudiyo sa Israel, yuta mo ng kingdom during the millennial reign. Pero ka na ito na Gentiles, lahi ang promise sa ginoon na ito. Mula sa eternity mga pagsunan. Di ba na yung new heaven, new earth, new Jerusalem? Right? At doon ay specific na dapit ang kada kaliwat. Ano ang mga siya? Di ba sa tribulation, ang mula hutay, musod sa kingdom. Mga anak, tapos sila. O niya, di nitanan sa ilang mga anak madisim sa ayawa after 1,000 years, Buyan ng yawa. Sa judgment, great point kong judgment, na agad po i-judge that time na na ang ilang body, flesh and blood. Sa tala to? Musod na sila sa eternity na ang ilang body, flesh and blood na to. Na gentiles na sila. Alright? Kita ang church at tuta sa New Jerusalem. Ang mga Israelites, okay, ng mga luwas, ato sila sa New Earth. I hope they promise ni Noong nila. Okay? Ang mga Gentiles, ato sila sa New Heaven. So, ang mga Gentiles, mga Iksunan, di ba ito sila makahimong sama sa ito, ang uh, mutrabil pastor than light? Kiwa ba ito sila yung glorified body? Right? Sa tala doon? So as sa eternity, 
Anyway, aside sa mga lagat tas ginoo, ang trabaho na to, mga kaigsunan, katong mga flesh and blood ng mga tao, kita sa ibang dato dito sa New Heaven. So, makita niyo ba, interesting kayo may ito po sa eternity. Pumunta na, Pastor, buot pa ba sa buot na ang every flesh and blood sa eternity? Yes, na. Kung sa may may ito po dito, naan na sila yung pagi, na may Bible na sa dito? Naan na sila yung dili ng ginoo dito? At ito yung mabasa ng mga sunod, buna ba yung Bible dito? Kaya ang real Trinity man, God, Father, Son, and Spirit. Ang Biblia ay inyata, doon ang mga testament, old and new. So, what are you about? Buna ba yung scripture na yata sa ginoo sa eternity? So, ang ato lang, kung kung sa'y uh, mabasa na ito, ako ba, ito na lang, kung kung ba na, sa so, ibuha ito na ito sa eternity, no? So, balik na, na ang mga hudiyo, mudawat sila kingdom sa panahon isang milinyo. Alright? Kaya hindi yung mga isaad sa Diyos kito na nila. Look at your Bible in Acts 1.6. Acts 1.6. Kinsa yung muta na ni? Yung mga disciples. Kinsa yung muta na nila sa Jesus Christ. Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? Kano sa man ang kingdom of Israel? Diba sa millennial? Reign of Christ? So ang thinking sa mga audio, ang kingdom pag atukuro ni Risto. Look at verse number 7. Verse 7. It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. So the restoration would come but the time was not to be revealed. Nabi restoration may tabok pa kayo sa pero ang isuntis ginoo kano sa ang time. So i-restore sila pagbalik ang nation of Israel na sila pagkatawag niya ang prinsipi sa tanang mga kanasuran during the millennial reign of Christ. Muna, during the millennial reign of Christ, ang promise sa Diyos nito kang Abraham na yuta, Genesis 10, kaya tanang gi-occupy sa Israel na rin yuta, kapag pwede naging gamaya, peace of dirt. Giawaya nila maayo na ng peace of dirt, kapag pwede naging gamaya. Nag-ilog sila. Dili ka maoy, yuta, ang promise sa Diyos nito kang Abraham. Ngayon na lang siya ka, yuta, yun na lang siya ang gamay. Kung inyong tanawang ang Genesis, Genesis chapter 10, subayon ninyo, included ang Saudi Arabia, ang Egypt, ang Pila, sa yuta ang isaad sa Diyos, ngayon kong Abraham na yung Cupid. Mga na during the Millennial Kingdom, kanang Saudi, part sa Saudi, apil na sa yuta na ilang yung Cupid na during the Millennial Kingdom. Genesis chapter 6. Yan ang 12 tribes na anong time up. Okay? na ay mga specific na mga areas na na sila diya ang butang si Gino. Okay? Onya, ang church, i-appoint sa Gino ang part, mga member sa church, sa kada nations. I-appoint as ruler, lord, king, governor. So, I don't know kung sa'yo katong posisyon niya ni sa Bilinyo. Okay? Kung hari baka, lord baka. Ganong puro raman na title sa position sa lalaki, Lord, King. So, ito pa, mga babae, Pastor, what are position na na, Lord, yes, mga babae. <laughs> what are position, mga babae, yan, Lord, King, Governor. Mga <laughs> Francisa, mga babae. So, dahil na yung mga butang sa Biblia, baka, kuhan kayo, tulukibon kayo, makakita ka kayo, ka ng Jutas Bible, interesting kayo. Well, I don't know, nga nung kinigong ako Christian, buhin lang sila basa ng Bible, nga ganang nang nakalimig ng Biblia. Kung makastart ang basa sa Bible, na looks, maglisod na kabuhin sa Biblia, sa kanindot ni ini. Based on mga verses na nabasa ng Imo, kapila na nang nabasa, nga nang nabasa ng balik, karo ko mong kabantay ni. Ano? So, di nang give the eye ang Biblia na ordinaryong libro. So, na yung restoration may tabo sa nasod ni Israel. Romans 11 verse 25. Tarawa. So, kanang anti-Semitic mga kaisunan niya, baruganan niya, ah, they reject the Jews, ah, ah, they, they reject the Lord, they reject the Messiahs, ang Messiah, ah, kinahanglan, magbatong kagitin sa Israel. Now, Romans 11 verse 25. Tarawa ko sa'yo, ang blindness ang naitabo sa nation of Israel. Di ita na nila. Blindness in what? Romans 11 25. Sa'yo mo? Ang blindness? 
For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own concepts, that blindness in part, see, in part, tilita na nila, ang kabahin na nila, maway buta, wakakita. Talawin yung Bible verse 26 and 27. And so Israel shall be saved. Ganun sa mga may tabo. And so Israel shall be saved. Ngunit na nasa tayo sa second coming of Christ. Sa rin ang sila sa mga kanasuran, mubalik ang ginoo, luwasong sila. Kaya nang tayo na mga kaisuna, mahimu na silang believer sa ilang misaya. Tabangan sila, galirungan sila, pumupas with armies. Sa tanang mga kanasuran, mauna lang tayo mga mga Muhammad sila sa Diyos o kung na-observe mga mga Isodan, tanawa sa Romans 24. O sa ilingon, They shall be hated of all nations for my name's sake. Sa ato pa di ay, kining mga, kining mga rinan nga mga Israelites na manuwas, mga believer ni sila sa name ni Jesus Christ. Mauna ni sila karoon sa itong time, itawag sila ang mga misayakit. Jews. Kaya rin mga Messianic Jews, mauna silang believer na si Jesus mo itong Messiah. So makita na itong mga kaigsunan niya during the tribulation. Sa ato pa ni ay pastor na kinigsod sa tribulation, kining mga hudiyo karoon ng mga believer of Christ, makasod pa na sila sa tribulation? Asa ng baon na 144,000? Di ba mga hudiyo na? Right? Ang hindi yung mga sila. So, naay na kong posibilidad na mauna sila. Na musulod sa tribulation o mauna sila mga isunan na wasun sa ginoo sama sa isunti sa book of Romans chapter 11. So, Israel shall be saved as it is written. There shall come of Zion, out of Zion the deliverer and shall turn, turn away and godliness from Jacob. Ang deliverer they are referring to Christ for this is my covenant unto them Mauna akong pakitsaan nito kanila when I shall take away their sins. Kita ninyo? Bisa kung sa pakabadlungo na ninyo matawahanan mo, no? ang Diyos na ikobinag nito nila, di higyan pakiasun sa Diyos kung siya ibisaan nito nila. Kung sa'yo, moralisto na nila to sa kinabuhay ng Pisano. Sa atong kinabuhay na yung mga tayo dito faithful ginoo, pero tungkol kay part ka sa iyang lawas, ang Diyos mo pinagulang siya faithful yes. ginoo. Parang ako sa Pisa Nation of Israel. Stiff neck, mag-hack ako. Sa liyan, lutuso na sila sa mga ilang kaaway, hangad sila sa ginobino, tabang yun eh. Kung aruhay na ilang pinaboy, sigma na sa sila tayong Diyos. Kung niya, lutuso na sa sila, hangad na sa sila ng ginobino, tabang yun eh. Tabang na sa sila sa ginobino. So kung ikaw pa siguro ang ginobino at tungkol tayo, mayroon ka, i-wipe out na siguro ng mga tawahan na eh. Purot na siguro ni. Pero nga nang wawa itong ibuhat sa ginoo, tungkol kina siya'y covenant ang mga tawad. Amen? Dili mausab ang iyang saan, ang iyang promise, ang iyang covenant, ang iyong mga tawad. So, sa kaming kingdom, may tabo na. So, what to does number six? Last. Last number. Even now, a seven. Even now, some Jews will come to Jesus as their Messiah. That is, akong tayo ko, Doon ay mga hudiyo na minuol sa Tang Isus. Isip ilang Messiah. Look at Romans 11.1. Ay pangunta na rin sa Apostle Paul. Interesting kayo. Pangunta na Apostle Paul dahil Romans 11.1. Kung sa ikin ng Apostle Paul, Hath God cast away His people? I say then, Hath God cast away His people? Kinsa man ang His people diyan? Di ba mga hudiyo na? He answered, God for me. God hath not cast away His people, which He, tanawa, which He for you. Kung saan ang word na for you? Ha? Kung saan ang word na for you? Sa Sibuano? Kasi yan yung tingin, yung ano, yung ano, yung ano, yung ano, yung ano, yung ano, yung Sa si Buwano? Nailhan na niya sa una. 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 
So ang election mga kaisunan, wala na address sa church. Gile ang election sa Biblia, ang gile ang Israel. So yun ang Bible. God forbid, God hath not cast away His people. Look at verse number 5. Verse 5. Even so then, at this present time, sa nang isuat ni Paul ang book Romans, also, there is a remnant according to the election of grace. So nakita niyo mga kaisunan, bisang gani sa pagsuat ni Apostle Paul at ang taima, ni ini, na pa yung mga tao na gi-elect sila sa grace. Kaya ang election of grace, kuha na siya, applicable lang na sa mga hudiyo. Di yun applicable sa mga, sa, sa mga Gentiles. Nag-i-elect na ta. Kaya since na election of grace, mo nag i na sa ta. Tanawa verse number 4. Verse 4. But what said the answer of God unto him? Just like sa naipago, at ang time sa time ni Elijah, ni Elijah, I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Di ba itong time ha? Kung tinisana ni, ni Elijah, kaya ito niya, masaya na lang isa, nabili niyo propeta, pero sa isulti niya, sa ginawa na ito niya, napaywa mo yung bo na kanto ng Baal. Mga sana, kung nai mga hudiyo ka ng mga kaisunan na nag-reject sa Messiah, na reject ni Jesus being the Christ, the Savior, dilita na nila, lalo na yung mga hudiyo sa na nilawak niya, na siya ang Messiah. Amen? Amen. Mga nagbilit po yung mga kaisunan ng Kristuhanon, anti-Semites, anti-Jews, anti-Israel. Di na pwede ang church. Di na na. So kung nandun ay mga pastors, mga preachers, mga churches, sa atong time room, na ilahang i-aghat ang ilahang mga members sa church, na ang Diyos wala makitinan ng mga tawana, ang tanaos ginawa na nila, kaaway, ang tanaos sa Diyos na nila, kung ano, kini, ang matungot sa Diyos, ang pabilin hantod ka nila, hantod, hantod sa kantungan, Pamilang nga yung mga isunan, dili na biblical, huwag mo support ang New Testament na because the New Testament says na ang mga hodiyo, mga butang panahon, yung luwason ni sila sinu. Kita, nagpasalamat na sa ginoo, nga doon yung mga klasis, mga tao, mga nani. One time, nagwali nila ako na puso ni ini nga istorya ba? Nagwali nila sa kulun sa public preaching na nato. Yan, nai! Nai! Puti, kaya agi. Tangan lang ko siya best friend ko. Sige siya nga. Kaya ng hudiyo ko. O siya hindi hindi nga. Salamat ko. Sige nga. Naka-encounter ko hudiyo. Kapag first time na naka-encounter ko hudiyo sa panahon ni Naluas ko. O siya hindi nga siya. Kinsa mo? Kinsa mo? Kinsa mo ni hudiyo? Kus Jesus Christ. Sige ko. Second time na rin ako naka-encounter ko hudiyo. Ikaw. Hudiyo mo nata. Kinawag niya ng tracks. Ayaw na ayaw tatong ibasa. Eh kasi karang may mga audio room. Labi na tayo mga street preachers, mga ito sa Israel room, magwaling. Labi, tala ako sa YouTube, di ba ako ba nyo rin? Ang matuon. Luwaan. Pero dilita na nila. Naibuban nila ang pagkisuna, ligawat nyo sa Messiah. Amen? Mga naiduha katlasing mga hudiyo karo sa itong panahon. Mga hudiyo na nagpaabot, na maabot ang Messiah. O mga hudiyo na nagpaabot, na magbalik ang Messiah. Okay? Nabay kalainan? Naa. Ang mga hudiyo na nagpaabot na mabot ang Messiah, mo na yung madisig sa Antichrist. Kaya huwag ba na silang magtuo na si Jesus mo ang Messiah. Kung na yung mga hudiyo na nagtuo na mabalik ang Messiah, kung ginagtuo sila na 2,000 years ago, niari ang Messiah, dilansan sa cross, mabalik sila. Mo na silang mga hudiyo ha. Mga Messianic Jew. Alright? So, atong i-pray ni sila, mamaluwa sila, like Paul. Nag-pray si Paul sa mga hindi yung masay. Dili si Paul labo-labo, kundi siya ako sa Paul. Amen? So, I hope this morning, natutot na pagtulunan ng eksonan, o kaya encourage you to pray for Israel. Kaya interesting yung mga pangita mo sa Israel na ron. Kung may sunod mo, very interesting. Kanilang din, kanilang Uh, development nga ito kung ito nila na uh, naa sila peace sa uh, mga Muslim countries. See? Diyan ito makita uh, ang anti-Christ musulod yun. Okay? 
nagay kalinaw na umol ug ang mga dagko pag iunason like Saudi UAE mo pag nakahit na himo peace treaty na tuloy so i hope this morning ang insight na himong blessing na to all its pray father in heaven thank you so much god sa imong pulong salamat sa lesson yung mga kalungdan ug bisan naman sa mga katigay karon nga service in the Philippines this afternoon ug ang mga mga karon it should giya uh, safe and sound sa mga pagbiyahe tayo dito patuloy salamat sa dios mga kusang ato salamat sa mga kristiyano nga uh, yata para ho dio sa pagari sa pagmanat ato sa pagtuod sa mga pulong we thank you god for uh, giving us this opportunity to worship you in spirit and truth thank you god for another day and we do us the glory dai ko do dios ng tagon ng yapo sa ala ni Cristo Jesus ni ayo ni ayo ni do do
Amen. Oh, ano isa doon ng white tea?
Clara vindo aos pelos sabe na imediata porque não sabe não olhar. Só que aqui não os sabe da doutora Sali, a doutora a doutora vindo o da o que ela está fazendo? Que não mo, só que não os sabe ele a não ele também não olhar. Porque ele ira ele não ir até só a doutora vindo. Só não é porque vindo o doutor vindo o da doutora vindo o da doutora não os sabe. O que ele não está dando vindo o Jesus, kamu perlu membuktikan keluas. 